যারা সচরাচর শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং এসে থাকেন তারা কিন্তু এই রাস্তা দেখার সুযোগ হয় না আমরা যেহেতু সিকিম থেকে দার্জিলিং যাচ্ছি পেলিং থেকে যাচ্ছি আমরা পেলিং থেকে দার্জিলিং যাওয়ার পথে এই রাস্তাটি পড়বে এবং এই রাস্তাটি কিন্তু খুবই সুন্দর বন্ধুরা আমরা দার্জিলিং যাওয়ার পথে চমৎকার একটা চা বাগান এরিয়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি চারপাশে অনেক অনেক চা বাগান আপনার একটু দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি বুঝতে পারছি না ক্যামেরায় কতটুকু আসছে বাট এই পুরো এলাকায় কিন্তু অগণিত চা বাগান পাহাড়ের ঢালে ঢালে এই চা বাগানের নাম আমি যতটুকু শুনেছি টাকবর চা বাগান টাকবর টি গার্ডেন এখানকার উচ্চারণগুলো আসলে একটু কঠিন কারণ ওয়ার্ডগুলো বেশিরভাগই নেপালি বা গোর্খা ভাষার সো উচ্চারণ আসলে ওরা যেভাবে করে আমরা হয়তো এক্স্যাক্টলি সেভাবে করতে পারি না আমরা খুবই সুন্দর একটা রাস্তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি অপূর্ব সুন্দর এই জায়গার নাম হচ্ছে টাকবার আমরা কিছুক্ষণ আগে জুমিনি থেকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে এসেছি এখন আমরা বেশ অনেকটাই উপরে উঠে এসেছি কারণ কিছুক্ষণ আগে আমরা কিন্তু নামতে নামতে অনেকটা নিচে নেমে গিয়েছিলাম এখন আবার উপরের দিকে উঠছি তো এই রাস্তাটি কিন্তু একদমই ডিফারেন্ট একটা রাস্তা যারা সচরাচর শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং এসে থাকেন তারা কিন্তু এই রাস্তা দেখার সুযোগ হয় না আমরা যেহেতু সিকিম থেকে দার্জিলিং যাচ্ছি পেলিং থেকে যাচ্ছি আমরা পেলিং থেকে দার্জিলিং যাওয়ার পথে এই রাস্তাটি পড়বে এবং এই রাস্তাটি কিন্তু খুবই সুন্দর আপনারা একটু দেখতে থাকুন আমাদের এই রাস্তাটা দুপাশেই কিন্তু এখন চা বাগান একদম রাস্তার পাশেই চায়ের গাছ এই যে দেখতে পাচ্ছেন এর আগেও আমরা দার্জিলিং গিয়েছি কিন্তু এই রাস্তা কিন্তু আজকেই প্রথম দেখলাম কারণ এই রুটটা আমরা ইউজ করে নিয়ে আগে পেলিং থেকে দার্জিলিং চলে এসেছি অলরেডি কিন্তু দার্জিলিং শহরে প্রবেশ করেছি আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছুক্ষণ আগে সেন্ট পলস স্কুলে সম্ভবত ছুটি হয়েছে ওখান থেকে বেশ কিছু স্টুডেন্ট বের হচ্ছিল 
আমরা এখন এখান থেকে যাচ্ছি মেল রোডের দিকে মেল রোড এখান থেকে দুই বা তিন কিলোমিটার হবে তো আমরা সেদিকে যাচ্ছি এর মধ্যে আমরা একটু আপনাদেরকে দার্জিলিংয়ের রাস্তাগুলো একটু দেখাই বন্ধুরা আমরা দার্জিলিং এসে নামলাম আমাদের সাথে যিনি ড্রাইভার ছিলেন কামাল ভাই কমল ভাই তিনি আমাদেরকে এখানে শহরে নামিয়ে একটি লোকাল ট্যাক্সি ঠিক করে দিয়েছে আমাদের হোটেল পর্যন্ত তো এই গাড়িটিতে করে আমরা আমাদের হোটেলে যাব ইনফ্যাক্ট আমরা আমাদের হোটেল জানি না হোটেল কোথায় আমরা মেল রোডের আশেপাশে কোথাও হোটেল নিব তো দেখি যাওয়া যাক ওকে থ্যাংক ইউ ওকে বাই 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 খুবই দারুণ একজন ড্রাইভার তিনি আমাদেরকে একটা জায়গা পর্যন্ত এসে নামিয়ে দিয়েছেন কিন্তু এখানে আবার একটি লোকাল একটি ট্যাক্সি ঠিক করে দিয়েছেন এখানকার ট্যাক্সির ভাড়াটা উনি নিজেই দিয়ে দিয়েছেন অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স দারুণ একজন ড্রাইভার ছিলেন দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ এই হচ্ছে দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজের গেট আপনার নাম কে রাজীব রাজীব প্রধান তো বন্ধুরা আমরা এখন যে জায়গাটিতে আছি এই জায়গাটি হচ্ছে দার্জিলিংয়ের মূল মোটর স্ট্যান্ড এখান থেকেই দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার কিংবা দার্জিলিং থেকে কালিম্পং অথবা গ্যাংটক যাওয়ার গাড়ি পাওয়া যায় শেয়ার ট্যাক্সি এবং জিপ পাওয়া যায় এইসব জিপে চড়ে আপনারা শেয়ারে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারবেন তো যারা প্রাইভেট যানবাহন নিয়ে চলাফেরা করবেন তাদের জন্য তো নিজেরা ভাড়া করে নেবেন ঠিক আছে কিন্তু যারা একটু ইকোনমিতে ঘুরতে চান তারা এই জায়গায় অবশ্যই আসবেন কারণ হচ্ছে এখানে আসলে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো গাড়ি পাবেন এই জায়গাটির নাম হচ্ছে গোলঘর গোলঘর হিল কাট রোড গোলঘর হিল কাট রোড
मल रोड लोकल मेल रोड मेल रोड इंडिया पोस्ट दार्जिलिंग बंधुरा आज के दार्जिलिंग कारिना कपूर एस शूटिंग और से शूटिंग देखार जो क्यों असंख्य मानुष ऊपर भीड़ कर आईने सम्भवतः शूटिंग हे बलिउड सिनेमार शूटिंग अनेक मानुष एखे भीड़ कर दार्जिलिंग मेल रोड ठीक सामने इसे नेमे और एख होटेल खुजते बैर साथे लागेज टागेज जाते सबकिछ नहीं होटेल खुजब देखी को होटेल खुजे पाई और कथाय थका जाए किचुक्षण आगे होटे चेक इन कर चेक इन कर खेते आसान खेते आसने एक रेस्टुरेंट एटर नाम हम फूडिज भाइ यी माल्टिकुज इन रेस्टुरेंट देखी भेतरे क्यी पाव जाए खाब तो ये रेस्टुरेंटर भेतर बे सुंदर खूब कलरफुल एखानकार कलरफुल सौंदर्य देखे ही क्योंकि भेतरे प्रवेश करी ना खबर केम है रानी चले आस बिरियानी कम मजा चिकेन और एक पिस डिम दे रईस क्यों पर्याप्त परिमान अनेक एक हांडिर तो प्राइस हे दूस पंचाश रुपी बस साफिसियंट मन हो
এই বিরিয়ানির টেস্ট আমরা আসলে যে ধরনের বিরিয়ানি খাই নরমালি একেবারেই তেমন না একটু ডিফারেন্ট টেস্ট কেমন যেন একটা স্মেল আছে তো এই স্মেলে হয়তো আমরা যারা বাংলাদেশে যে বিরিয়ানিগুলো খেয়ে থাকি তাদের জন্য একটু প্রবলেমেটিক ফেস হতে পারে দুশো পঞ্চাশ রুপিতে দু পিস মাংস সহ একটি ডিম সহ অনেকগুলো একেবারে ফুল প্লেট হবে আমার মনে হয় যে ঠিক আছে প্রাইস ঠিক আছে প্রাইস নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই সাথে যে চিকেনটা দিয়েছে চিকেনটাও বেশ সফট খাওয়া যাচ্ছে